சிரிச்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்ச
విక్టరీ ఫర్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ ఏ రాజకీయ పార్టీ గెలుపు కోసం కాదు ప్రజాస్వామ్యాన్ని గెలిపించడం కోసం కొట్లాడిన ఇదే పాయింట్ ని రేస్ చేశారు ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రజల కోసం అడగట్లేదు వీరు గద్దెదించడమే నన్ను గద్దెదించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా అన్ని పార్టీలు కలుస్తున్నాయన్న సౌండ్ లోనే మాట్లాడారు సో మీరు అంటున్నట్టుగా ఎగ్జాక్ట్ గా ఏదైతే ప్రజల కోసం అన్న లైన్ లో కాకుండా కేవలం పొలిటికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కోసమే పోరాడుతున్నారా పొలిటికల్ కేపబిలిటీ కోసమే క్యాప్చర్ కోసమే మాట్లాడుతున్నారన్న ప్రజల్లోకి ఆ సంకేతాన్ని ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు amma meeru you are you seem to be an experienced journalist mm. Mm. in democracy in democracy mm, those who rule matter evaraithe paripalanalo prabhutvamlo untaro they matter mm. at the same time equal opportunity also is given to the opposition parties you gathamlo chandrababu naidu garu opposition lo unnaru chandrababu naidu garu ruling government lo unnaru rashekar reddy garu opposition lo unnaru rashekar reddy garu ruling government lo unnaru but for the first time oka vitsala vidi adhipatya రాజకీయాలను పట్టుకొచ్చేసి ప్రజాస్వామ్యం ఉండొద్దు ప్రశ్నించే గొంతుకలు ఉండొద్దు ప్రజా సంఘాలు ఉండొద్దు ఎవరు కూడా నా మాటకు ఎదురు ఉండొద్దు అనేటువంటి ఒక నియంతృత్వ ధోరణికి పోయినప్పుడు తప్పనిసరిగా అటువంటి నియంతలు గద్దెదిగాలని చెప్పని చిన్న పిల్లలు కోరుకుంటారు రాజకీయ పార్టీలు పక్కన పెట్టండి మన ఇంట్లో కూడా మీ ఇంట్లో మా ఇంట్లో కూడా ఒక్కడదే మీ ఒక్కరిదే మాట నడవాలంటే మీ ఇంట్లో తప్పుకుంటారా నా ఒక్కడదే మాట నడవాలంటే మా ఇంట్లో తప్పుకుంటారా డిక్టటోరియల్ టెండెన్సీస్ ఆర్ నాట్ ఎంటర్టైన్ ఇన్ ఎ హౌస్ how do you expect that to be allowed in a democratic state like telangana vaala party lo dictatorship undi sir vaala party lo undante adu maaku sambandham ledhu vaala antargatamaina oka samasya kaani oka pedda 4 crore mandi prajalu kotladi techukuna telangana prajaswami ka aakanshalu prathirupanga undi udyam chesi techukuna telangana lo ninna daaka jai telangana annadu noti taalam esukoni tappu jarugutunna ఈ తప్పు తప్పు అని చెప్పని మాట్లాడొద్దు అని చెప్పని అణచివేత గురి చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం నియంతృత్వాన్ని గద్దరించడం కోసం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఏకంగా కావాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరితో పోతుంది ఎవరితో పోదు అనేటువంటిది మా సోదరుడు సుమన్ గారు చెప్పినట్టుగా మాకు హైకమాండ్ ఉన్నది ఆ హైకమాండ్ నిర్ణయిస్తుంది దాన్ని బట్టి మేము ముందుకు వెళ్తాం రైట్ కనకమేళ గారు సో ఇప్పుడు టీడీపీ ఏ స్టెప్ వేస్తుంది ఇది తెలంగాణ రాజకీయాల్లో నిజంగానే కీలకమైన అంశం సో తగిన సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్తానంటూ దాటవేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తగిన అధికార పార్టీ సుమన్ గారు చెప్పలేదు ఎన్నికలకు సిద్ధం ఎవరైతే సిద్ధం ఎన్నికలకు సిద్ధం ఉన్నా లేకపోయినా ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఇచ్చినా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందే ఎన్నికల పోరాటంలో వెనక్కి వెళ్లే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నప్పుడు ప్రజల్లో తప్పనిసరిగా ఎన్నికలు అందరూ ఎప్పుడు వచ్చినా సిద్ధంగానే ఉంటారు ఎన్నికలు వస్తున్నాయా తెస్తున్నామా అనేది ఇష్యూ ఇక్కడ తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఎందుకు తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారు అనేది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఆ అంశాలను అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇదిగో వచ్చేస్తుంది ఆ ఇది ఆ సభలో ప్రగతి నివేదన సభలో అనౌన్స్ చేస్తారని చెప్పేసి అనుకున్నారు అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు చేయలేదు మీరేమో ఇప్పుడు స్క్రోలింగ్ చూపిస్తున్నారు రేపు ముహూర్తం కూడా పెట్టారు మీరు పెట్టారా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు పెట్టారా తెలియదు పెట్టుంటే సుమన్ గారు చెప్పి ఉండేవాళ్ళు అది కూడా చెప్పలేదు అందువల్ల ఏంటంటే ఎన్ని ఊహాజనితమైనటువంటి చర్చలు మనం చేయలేము అయితే ఒకటి మాత్రం స్పష్టమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ప్రతిసారి ఎన్నికలకు ముందు రాజకీయ శక్తులు పునరేకరణ జరుగుతుంది అది దానికి జరగడానికి కారణం ఏమిటంటే అధికార పార్టీ వ్యవహరించినటువంటి తీరు ఏ రాష్ట్రం ఇక్కడైనా రాష్ట్రంలో కానీ కేంద్రంలో కానీ కావచ్చిన ఎక్కడైనా ఆ వ్యవహరించే తీరు సమస్యల పట్ల వాళ్ళు స్పందించిన విధానం విపక్షాల పట్ల వాళ్ళు వ్యవహరించే తీరు ఇందులో ఆ పార్టీ నుంచి ఈ పార్టీకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈ పార్టీ నుంచి ఆ పార్టీకి వెళ్ళిన వాళ్ళు అనేటువంటి ఇన్ని విషయాలు ఇక్కడ నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి అసలు ఇది ఒరిజినల్ గా తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలంగాణ కంచుకోట సరే తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమ పరిణామ క్రమం తర్వాత రాష్ట్ర విభజన అంత పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అవ్వటం వీటన్నిటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా తెలంగాణ కేడర్కి ఒక బలమైనటువంటి నాయకత్వం అందించాలి లేని లోపం ఉందన్న ఫీలింగ్ ఓటర్లో ఉన్నది అయితే ఆ నాయకత్వానికి ఇప్పుడు మా రమణ గారి నాయకత్వంలో కొంత తెలంగాణ పుంజుకుంటూ ఓటర్లకు ఒక బలమైనటువంటి సపోర్ట్ ఇచ్చి పార్టీ ముందుకు వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నది ఇప్పటికి కూడా కేడరు చాలా బలమైనటువంటి కేడరు తెలంగాణలో ఉన్నది వీళ్ళు కేడర్ యొక్క మనోభావాలని కార్యకర్తల మనోభావాలని అలాగే తెలంగాణ లీడర్ మనోభావాలని వీటన్నిటినీ కూడా సేకరించి అధిష్టానం మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు సరైన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఈ విషయాలన్నీ ఈ సమీకరణలన్నీ జరుగుతాయి తెలంగాణ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ ఇదే కేసీఆర్ వ్యూహం ఈ సమీకరణాలన్నీ మీరు లెక్క వేసుకునే లోపు యుద్ధానికి సిద్ధమైపోయే అటువంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసే వల్ల 
ఆ టైం మీకు ఇవ్వకూడదు అనేది ఒక వ్యూహంగా కూడా విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి విశ్లేషణ మీరు చెప్పే దాని ప్రకారం కేసీఆర్ గారికి వాళ్ళ మీద అప్రమకం ఉందంటారా yes ఆయన చెప్తున్నారు ఎప్పుడు వచ్చిన ఎన్నికల్లో గెలుస్తామని మరి ఇంకా టైం ఉంది కదా మరి ముందుకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉందో లేదో మరి ఆయన చెప్పిన మాటల ప్రకారం చూస్తే అవసరం లేదని అనిపిస్తా ఉంది వెళ్లారు అనుకోండి తప్పనిసరిగా మా పార్టీ కూడా ముందుకు వస్తుంది ఎన్నికలను ఫేస్ చేస్తుంది మా క్యాడరు లీడర్ల అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా పొత్తులు ఎటా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుంటే ఎవరితో పెట్టుకోవాలి అనేటువంటి విషయం మా అధిష్టానం చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం సో పొత్తులు పెట్టుకోక ముందు పెట్టుకున్న తర్వాత పరిస్థితులు వేరు వేరుగా ఉంటాయి సో ఒకసారి ఎన్నికల వాతావరణం వచ్చేసిన తర్వాత కొన్ని పార్టీలు కలిస్తే నిజంగా వాతావరణం పూర్తిగా మారే అవకాశం కనిపిస్తుంది సమీకరణాలు కూడా మారే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా విశ్లేషణ వినిపిస్తుంది ఎన్నికల వాతావరణం వచ్చేసింది అన్నారు నా ఉద్దేశంలో ఇటు తెలంగాణలో అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నుంచి ఇక్కడ జూన్ ఎనిమిది నుంచి అక్కడ ఎన్నికల వాతావరణం వచ్చేసింది కొత్తగా రాకర్లేదు అసలు మొదటి రోజు అయితే డే వన్ నుంచి కూడా ఎన్నికల వాతావరణం ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేయగానే పాప ఇంకా బా బా ఏమంటారు సార్ కాళ్ళపాల అని అడగముందే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమేసేవాడంటే మళ్ళీ మధ్యవర్గ విస్తరణ ఎప్పుడు అని అసలు వాళ్ళేమో ప్రమాణ స్వీకారం చేసి కింద దిగుతుంటారు ముఖ్యమంత్రిని అడిగే మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే మంత్రివర్గ విస్తరణ ఎప్పుడు అది ఒక రొటీన్ అయిపోయింది అనమాట అట్నే ఈ వాతావరణం ఎన్నికల వాతావరణం అనేది కూడా అది అదరుగుట్లాగే ఎలక్షన్ల ముందు రావట్ల ఎన్నికలు అయ్యి ఒక పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన మర్నాటి నుంచే ఎన్నికల వాతావరణం వచ్చేస్తుంది అటు పాలకపక్షం ఇటు ప్రతిపక్షం కూడా వెనకేదో ఇంటెలిజెంట్ పిల్లవాడు లేదా చివరిలో పోయి రాసి వచ్చినట్టు పరీక్షలు రాసేటారు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మామూలు కాన్వెంట్ పిల్లలు కార్పొరేట్ స్కూళ్ళలో జరిగినట్టు చదువుతున్నారు రాజకీయ నాయకులు ఒకటి అయితే రెండోది మీరు చెప్పారు ఎన్నికలు పొత్తులు అన్నారు ఎన్నికలు పొత్తుల్లో ఒక మాట చెప్పాలంటే ఈ రెండింటికి సంబంధం ఉందండి అయితే ముందు ఎన్నికలు తెలిస్తే కానీ పొత్తుల సంగతి మాట్లాడలేము ఎన్నికల సంగతి ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు పొత్తుల విషయం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఏ రోజుకు ఆ రోజు నేడే విడుదల రేపే ఆఖరి రోజు ఇవ్వాలి చూడండి అన్నట్టుగా ఈ ఎన్నికలు వచ్చేస్తున్నాయి 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 అని చెప్పి గత వారం పదిహేను రోజులు బట్టి ఇంకొక కార్యక్రమం లేకుండా మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం దానికి కారణం ఏంటంటే చెప్పగలిగినవాడు ఒకే ఒక్కడు ఏదో చూస్తారు చూస్తారా ఎవరు తెలుస్తుంది ఒకే ఒక్కడు ఇక మళ్ళీ ఇద్దరు కూడా కాంటారు నేను ఒకే ఒక్కడు ఆయన చేతిలో ఉంది ఆయన మనసులో ఉంది ఆయన చెప్పేంత వరకు ఎన్నికలు ఎప్పుడనేది మీరు నేను ఇలా అనంతంగా మాట్లాడుకుంటూ పోవాల్సింది తప్పితే ఈ ఊహాగానాల మీద ఊహాగానాలు తప్పితే మనం చేయలేము ఆయన ఒక్కసారి డిక్లేర్ చేస్తే అందుకనే మొన్న జనాభా దానికి పోయిన మహాసభ అప్పుడు కూడా అందరి కళ్ళు ఇక్కడ కళ్ళు హైదరాబాద్ కళ్ళు తెలంగాణ కళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ కళ్ళు కాదు మొత్తం దేశం అంతా అది ఎందుకు చూసిందంటే ఏమన్నా అనౌన్స్మెంట్ వస్తుందని చూశారు ఆ రోజు రాకపోవడంతో మొన్నటి నుంచి పోతూ పోతూ ఒకటి మళ్ళీ రాజకీయ నిర్ణయాలు ఉంటాయని ఒక మాట అనగానే ఇక మళ్ళీ మళ్ళీ ఊహాగానాలకు మళ్ళీ ఊపిరి అందుకుంది మళ్ళీ మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాం మళ్ళీ ఆరో తారీఖు వచ్చి పడింది ఈ ఆరో తారీఖు మళ్ళీ కేబినెట్ మీటింగ్ ఇంకో కేబినెట్ మీటింగ్ జరుగుతుందని చెప్పి కడియన్ శ్రీ గారు చెప్పిన మరుక్షణ నుంచి మళ్ళీ మొదలైనాయి అండి ఇది నేను చెప్పేది ఏంటంటే అందుకే నేను చెబుతున్నది ముందు ఎన్నికలు అనేది తెలిస్తే పొత్తులు అనేది ఇంకా వారు కూడా చెప్పారు కనకమేళ గారు కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎన్నికలు రా పొత్తుల గురించి ఇప్పుడు ఎవడం మాట్లాడు పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఏదో బాబు గారి కార్టూన్ లాగా నేను ఇంట్లో నేను సర్వస్వతంత్రుణ్ణి కానీ మా ఆవిడ చెప్పినట్టు వింటాను అన్నట్టుగా ప్రతి వాళ్ళకి ఒక అధిష్టాన వర్గం ఉంటుంది ఎంత చిన్న పార్టీ కావచ్చు పెద్ద పార్టీ కావచ్చు ఏదైనా ఎంతమంది నేను అడగండి నిర్ణయం మా అధిష్టానం అని అంటారు తప్పితే ఎవరు ఒప్పుకో కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు పైనుంచి అధిష్టానం అన్న వీళ్ళకి చెప్పాలి ఎన్నికల గురించి వీరన చెప్పాలి చెప్పిన తర్వాత పొత్తుల విషయం వస్తుంది అది కాబట్టి ఆ పొత్తుల్ని గురించి మాట్లాడుకుంటే తరుణం వచ్చిందా లేదా అంటే ఇవాళ తెలంగాణకు సంబంధించిన వరకు ఆయన కార్డు వేయాల్సిందే కేసీఆర్ గారు చెప్పేంత వరకు త్వరలోనే రాజకీయ నిర్ణయం అన్న నేపథ్యాన్ని మనం ఒకసారి అదే ఆలోచించుకుని పొత్తులు డిసైడ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ప్రతిపక్షాలకు ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది ఆ వచ్చిన సందర్భంలో ఎలాంటి పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయి దీనికోసం ఇక్కడ రాజకీయాలు మాట్లాడడానికి ప్రతినిధులు ఉన్నారు నేను రాజకీయాలు అసలు పార్టీల పేర్లు పెట్టకుండా చూస్తాను ఈ పొత్తుల గురించి పొత్తులు అనేక రకాలండి పొత్తులు ఏంటంటే ముందు ఎన్నికలకు ముందు కూర్చుండే పొత్తులు కొన్ని ఉంటాయి ఎన్నికల తర్వాత ఎవరెవరికి ఎన్ని సీట్లు వచ్చినాయో చూసి అప్పుడు మళ్ళీ పొత్తులు వస్తాయి అధికారంలోకి రావటానికి ఇవాళంతా సంకీర్ణ యుగం నడుస్
పలాన చోట నేను ఒక బలహీనమైన అభ్యర్థిని పెడతాను నువ్వు గెలుస్తావు మేము మా వాడు ఓడిపోయినా మొత్తం మీద అందరం కలుసుకుంటాం అని ఒక రాజకీయాన్ని నడిపేవాడు తర్వాత ఇవన్నీ కాకుండా సీట్ల సర్దుబాటు అని ఒకటి ఉంటుంది ఈ సీట్ల సర్దుబాటులో కూడా ఇవే జరుగుతాయి కాబట్టి అల్టిమేట్గా అండి ఇంకా అందరు చెప్పిన మాటే ఒకటి ఏంటంటే అవసరం అని ఉండాలి లేదా ఒక ధ్యేయం అని ఉండాలి అవసరం ఏంటంటే రాజకీయ అవసరం ఎలా ఎలా మనం గెలవాలి అనుకున్నప్పుడు పొత్తు అవసరం అవుతుందండి అది ఒకసారి పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా అభ్యర్థులు కూడా పొత్తులు పెట్టుకుంటారు మనం తెలియదు అది ఒక కింద స్థాయిలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో పొత్తులు ఆ విధంగా కూడా దొరుకుతాయి అవి బయటకు కూడా రావు పార్టీలు పెట్టుకునే పొత్తులు కాకుండా అభ్యర్థులు కూడా చిన్న చిన్న అండర్స్టాండింగ్లు పెట్టుకుంటారు అదొక రకమైన నడుస్తుంటుంది ఇది కాకుండా అవసరం అనేది ఒకటి ఉంటుంది జనతా చూసాం ఇందిరాగాంధీని ఏ విధంగా కిందిపాలి మొత్తం అందరూ జెండాలు ఎజెండాలు పక్కన పెట్టేసి జనతా పార్టీ అని పెట్టి ఆయనకి దించారు అలానే ఈ గ్రాండ్ అలయన్స్ లో రకరకాల చూసాం మనం బీహార్ లో చూసాం వరిస రకరకాల ప్లేసెస్ లో ఈ రకమైన ప్రయోగాలు జరిగినాయి అంటే ఒక బలమైన అభ్యర్థి అక్కడ ఉన్నప్పుడు పడగొట్టాలన్నప్పుడు నలుగురు బలైన వారు కలిస్తే బలమైన వాడిని పడగొట్టవచ్చు అనే ఒక అభిప్రాయం కాబట్టి ఇప్పుడు బలమైతే బలమైన అభ్యర్థి టిఆర్ఎస్ ఆయన కేసీఆర్ గారిని ఎవరు తక్కువ అంచనా వేయలేరు కదా అందువల్ల ఆయన్ని మరి బలహీన పరచాలంటే ఏం చేయాలి వీళ్ళు బలం పుంజుకోలేరు కదా బలం పుంజుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇంకొక బలం ఉన్న వాడిని బలం ఉన్న వాడిని చేర్చుకోవాలి దాన్ని తప్పకూడదు తప్పట్లే శ్రవణ్ గారు నేను చెప్పేది బలం ఉందని చెప్పండి సంబంధం లేకుండా పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా మాట్లాడాలని నేను వచ్చాను పొత్తులు ఉంటాయి ప్రతి చోట ఎంత గొప్పవాడు కూడా పొత్తులు పెట్టి ఉంటాయి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బలవంతుడైన ఒక పార్టీ అనుకుంటే ఆయన మరి బీజేపీతో పెట్టుకోలేదా పవన్ కళ్యాణ్ తో పెట్టుకోలేదా బలం ఒక్కటే కాదు బలం ఉన్నా కూడా మరింత బలం పెంచుకోవడానికి కూడా కొంతమంది పొత్తులు పెట్టుకుంటారు ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంతేగాని ఒకళ్ళు పొత్తు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన బలహీనమైన పార్టీ అని కాదు నా ఉద్దేశం ఫస్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం శ్రవణ్ గారు దబాయిస్తున్నారు వారు చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు టీఆర్ఎస్ కు బలం ఉంది కేసీఆర్ కు బలం ఉంది కాబట్టి బలహీనంగా ఉన్నటువంటి విపక్షాలు కలుస్తున్నాయి పొత్తులు పెట్టుకుంటున్నాయి అని చెప్పి వారు క్లియర్ గా చెప్పారు అది విశ్లేషణ కేవలం బలహీనతే కాదు సో అందరూ ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి ఆ సో ఆ భావ సారూప్యతోనే అందరూ ఒకే దగ్గరికి రావాలనుకుంటున్నారు ఇది ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా ఏమైనా ఇబ్బందులు అందరూ చూస్తున్నారా ఇబ్బందులకు వ్యతిరేకంగా రావాలనుకుంటున్నారు అందులో పుట్టుకొచ్చే పొత్తులనే అన్న ఇదే వచ్చేలా చెప్తున్నారు శ్రవణ్ గారు వాళ్ళు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఇష్టం టీడీపీ కాంగ్రెస్ సిపిఐ సిపిఎం కోదండరం ఇవాళ కూడా నేను ఏదో ప్రధాన దిన పత్రికలు చూసిన ఏదో వాళ్ళు పొత్తులు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు పెట్టుకుంటున్నారు తెలుగుదేశం ఏదో పదిహేను పంతొమ్మిది ఎమ్మెల్యే సీట్లు మూడు ఎంపీ సీట్లు అంటుంది వీళ్ళు ఏదో తొమ్మిది నుంచి పదిహేను ఎమ్మెల్యే సీట్లు రెండు ఎంపీ సీట్లు అని చెప్పి వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సార్ ప్రధాన దిన పత్రికలు వచ్చింది సార్ ఇవాళ సో కోదండరాం గారికి ఏదో ఆరు ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఇస్తున్నా ఏదో రకరకాల స్పెక్యులేషన్స్ వస్తున్నాయి సో నేనేమంటున్నాంటే కౌరవులు వంద మంది కావచ్చు పాండవుల ఐదుగురే కావచ్చు పాండవులే గెలిచారు ఎందుకంటే ధర్మం పాండవుల వైపు ఉంది సో సంఖ్యాబలము మంది ఎన్ని పార్టీలు గెలిచిన ఇది ఎవరు చూడరు ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు ఎవరు మంచిగా పనిచేస్తున్నారు గతంలో ఎవరు మంచిగా పని చేస్తారు అవన్నీ కూడా బేరీజ్ వేసుకుని ఎవరికి అవకాశం ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఇస్తారు ఇప్పుడు శ్రవణ్ గారు ఇందాక మాట్లాడారు అప్పులు అన్నారు ఇది ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్ కాదన్నారు మౌలిక వసతుల కల్పన అన్నారు విద్యార్థులను రైతులను సాగునీటి రంగాన్ని అన్నిటి విస్మరించడం అన్నారు అసలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని మేము ప్రశ్నించే శక్తులకు గొంతు నొక్కేస్తున్నామన్నారు అన్ని మాట్లాడినారు సో డెమోక్రసీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇదేది దీనికి దేనికి స్థానం లేదు తెలంగాణ అని చెప్పి మంచి ఉపన్యాసం ఇచ్చినారు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి వేదికగా బట్ ఇదంతా నేను గుర్తేస్తా ఉన్నా మెదక్ పార్లమెంట్ ఉప ఎన్నిక నుంచి మొదలుకొని ఖమ్మము వరంగల్ జీహెచ్ఎంసీ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు పాలేరు నారాయణఖేడ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సింగరేణి ఎన్నికలు అదేవిధంగా వరంగల్ లోక్సభ స్థానానికి జరిగిన ఉప ఎన్నికలు అన్నిట్లలో సేమ్ ఇదే రొటీన్ స్టోరీ చెప్పారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఏం జరిగింది వీళ్ళ డిపాజిట్లు పోగొట్టిరు సింపతిని కూడా నారాయణఖేడ్లో పాలేరులో సింపతిని కూడా ఓవర్కమ్ చేసి మమ్మల్ని గెలిపించినారు అంటే ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల్లో మా పట్ల సానుకూల దృక్పథం ఉంది కేసీఆర్ గారి పట్ల అభిమానము ప్రేమ ఇంకా విశ్వాసం పెరిగినాయి కాబట్టి మాకు అటువంటి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి సో రేపటి రోజున కూడా ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా డెఫినెట్గా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సానుకూల ఫలితం వస్తుంది వంద కొడతామండి సెంచరీ కొడతాం వీళ్ళు క్లీన్ బౌల్డ్ డక్అవుటే కాంగ్రెస్ నేను చెప్తున్నా వాళ్ళు ఇంకా నాలుగు పార్టీలను కలుపుకుంటారా ఐదు పార్టీలను కలుపుకుంటారు డక్అవుటే నేను చెప్తున్నా కాంగ్రెస్ ఇక్కడ డక్అవుట్ క్లీన్ బౌల్డ్
పారిశ్రామిక అవసరాలకు మంచి కరెంట్ ఇచ్చి అప్పటి నుంచి మొదలైనటువంటి మా ప్రస్థానం ఇవాళ అన్ని రంగాల్లో సంక్షేమ రంగం కానీ అభివృద్ధి రంగం కానీ సాగునీటి పారుదల రంగం కానీ మిగతా అన్ని రంగాల్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని తెలంగాణ ప్రజలకు కల్పించినాం కాబట్టి ఎన్నికల్లో అటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి రేపు కూడా సరే కనకమిండల రవీందర్ గారు వారు ఒక విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు సహజంగా టీడీపీ కాబట్టి ఇక్కడ మాకు కొంత క్యాడర్ ఉంది మేము పుంజుకుంటాం అది ఇదని ఏం పుంజుకోరు వాళ్ళు కూడా టీడీపీ కూడా అయిపోతుంది ఎందుకు అయిపోతుందని చెప్తున్నట్టు ఇక్కడ చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది మన బీహార్ రాష్ట్రంలో ఆర్జేడీ రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ బీహార్ మూలాలు ఉన్నటువంటి పార్టీ జార్ఖండ్ బీహార్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత జార్ఖండ్ లో ఆర్జేడీ ఆటోమేటిక్ అంతర్ధానం అయిపోయింది ఎవరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఆంధ్ర మూలాలు ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆటోమేటిక్ అంతర్ధానం అయిపోతుంది ఇక్కడ దాన్ని ఎవరు చేయాల్సిన పని లేదు సో ఆ దశలో ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ పోతా ఉంది ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ఇంకెందరిని కలుపుకున్నా డకౌట్ అవడం ఖాయం ఖచ్చితంగా ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా మేము మంచి మేడతో గెలుస్తాం బట్ నేను అనడం ఏంటంటే విశ్లేషకుల్ని కొంచెం దబాయించొద్దని నేను కోరుతాను వాళ్ళు న్యూట్రల్స్ సుమన్ గారు నా చొక్క మీద కామెంట్ చేశారు అయ్యో లేదు సార్ కాదు పింక్ చొక్క వేసుకొచ్చారు ఇలా నేను చెప్పాను నేను ఏ రంగు చొక్క వేసుకొచ్చినా నా మనసులో మాట చేత చొక్క మాట్లాడదు నాకు ఇవాళ ఏదో మాట తెలియచ్చింది వేసుకొచ్చాను అది కాదు సమస్య చొక్కాను బట్టి కాదు నేను ఇందాక ఉదాహరణ కూడా చెప్పాను ఫోల్డర్ సంగతి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇది కాదు మనకు మనం నిష్పక్షపాతంగా చెప్పడం కోసం చెప్పండి సార్ నిష్పక్షపాతంగా చెప్పండి సార్ తెలంగాణలో విరామం తర్వాత రాజకీయ అవసరాల కోసం